ইন কর্নার ডি কর্নার আমার সামনে নোট খাতা আছে কিচ্ছু বাদ যাবে না খালি শোনো পরীক্ষায় কেমনি অ্যান্সার করো খালি ওটুকু বলি ইন কর্নার আর ডি কর্নার ইন কর্নার কি যে কোনো একটা ডেটা ডেটাকে আমরা জানি আমরা যখন ফেসবুকে একটা পাসওয়ার্ড দিই যেমন মনে করো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটাকে যখন আমরা ফেসবুকে পাসওয়ার্ড হিসেবে দেই আমাদের কিন্তু এইটা এইভাবে শো করে না শো করে হয়তো স্টার চিহ্ন দিয়া ওয়ান দিলে স্টার টু দিলে স্টার থ্রি দিলে স্টার কিংবা ডট চিহ্ন দিয়া মানে আমরা আমরা যে পাসওয়ার্ডটা দিই ওটা হাইড হয়ে থাকে এই যে এই ওয়ান টু থ্রিকে হাইড করছে এটাকে বলে ইনক্রিপশন আমরা জানি ইনক্রিপশন যে করে সে হচ্ছে ইনকোডার ইনক্রিপশন করবে হচ্ছে গিয়া ইনকোডার আবার যখন আমরা এটাকে পাসওয়ার্ড দিয়া ইন্টারে চাপ দেই তখন কম্পিউটার এই স্টারগুলোকে বা ডটগুলোকে আবার পূর্বের অবস্থানে ফিরে নিয়ে যায় চেক করতে হবে যে সব ঠিক আছে নাকি যখন পূর্বের অবস্থানে ফিরে নিয়ে যায় এই স্টারগুলো থেকে আবার ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ডট 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 এটাকে আমরা ডিক্রিপশন ডিক্রিপশন যে ডিক্রিপশন করে সেটা হচ্ছে ডি করার বাংলা কথা শেষ এইবার যেটা তোমার জানতে হবে সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় পরীক্ষা অ্যান্সার করার জন্য मन रखा जा देखी मन डिकोडर क्षेत्र डिकोडर दिए सब शिखब खेला शुरू डिकोडर इनपुट थे आउटपुट थे एक सार्किटर इनपुट थे एक आउटपुट थे डिकोडर क्षेत्र इनपुट आउटपुट डिकोडर क्षेत्र इनपुट जो हमारे एन संख्यक है आउटपुट है टू टू दि पार एन संख्यक इनपुट जो एक आउटपुट है टू टू दि पार वन मान दुईटा इनपुट जो दुईटा है आउटपुट है टू टू दि पार टू मान स्कोर चार्ट डिकोडर क्षेत्र जेमन सार्किट दिए डाकई एटा हो एक ब्लक ये ब्लक एक्स ब्लक एक सार्किट ये मन करो ये उदाहरण दीब इनपुट दुईटा इनपुट दुईटा दुईटा दाग दीब दुईटा दाग दिल दुईटा इनपुट दी सूत्र हे एन संख्यक इनपुट डिकोडर क्षेत्र आउटपुट है टू एन मैं दुईटा दी चार्ट एखे दीब चार दाग सब समय सब समय सब समय बाम सैडे थे इनपुट डान सैडे थे आउटपुट हमें ये सार्किटा दिया जो बोले एक्स ब्लकटा डिकोडर ना कि इनकोडर की निर्देश कर सब समय देखो बाम सैडे कि आम सैडे जदि इनपुट हमें जानी बाम सैडे इनपुट डान सैडे आउटपुट बाम सैडे आ डान सैडे आ चार मान टू स्कोयर हमें जी डिकोडर क्षेत्र जो हम एन संख्यक दी आउटपुट हो जाएगा टू स्कोयर टू टू दिवार एन संख्यक दैट मीस सार्किटा दिए जो ब्लकटा दिए बोले कौन सार्किट बुझा डी कर ना किन कर डी कर कैमने बुझल कारण ये टू टू स्कोयर गल एकटुक बुझा शेष एकटुक दिए बुझ इन कर इन कर सब से खाली एटार जो आउटपुट वो डी कर इन कर इनपुट खाली उल्टा जाए उल्टा जाए यहां खाली उल्टा जाए कैमने देखा ये चित्रा थक उटपुट आउटपुट हो तीन टाइम सार्किटा जो एक उल्टा दे 
এইবার মনে করে এস ব্লক যে কোন একটা ব্লক নাম দিছে এটা এই পাশে দেওয়া আছে চারটা দাগ 1 2 3 4 এই পাশে দেওয়া আছে দুইটা দাগ বললো এই এস ব্লকটাকে ইন কোডা নাকি ডি কোডা আমরা কেমনে বুঝবো দেখব এই পাশে আছে চারটা এই পাশে আছে দুইটা এই পাশে আছে 2 স্কয়ার এই পাশে আছে 2 এটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n থাকলে আউটপুট হয় n এটা ইন কোডার সাথে মিলা যায় তাহলে হচ্ছে কি ইন কোডার সার্কিট বেসিক জিনিস গেল বুঝার আর কিছু না এখানে এবার অঙ্ক শুনুন ডি কোডা দিয়ে শুরু করি একটা অঙ্ক এটা বেশি বড় হয়ে যায় সমস্যা নাই ছোট দিয়ে শুরু করি মনে করে এই একটা ব্লক এটা হচ্ছে এক্স ব্লক जिज्ञास कर আমাদেরকে দেখায় দিছে যে ইনপুট দুইটা কারণ আমরা জানি বাম সাইডে ইনপুট দুইটা হয় ওরা বলছে এক্স ব্লক দিয়ে একটা ডিকোডার সার্কিট এই ডায়াগ্রামের জন্য এক্স ডায়াগ্রামের জন্য ডিকোডার সার্কিট অঙ্কন করো সত্যক সারণী দেখাও তার মানে আমরা ইনপুটটা এখানে বিবেচনা করব ইনপুট আছে দুইটা তাহলে আমরা এখানে লিখব যে উদ্দীপকের এক্স ব্লকের ক্ষেত্রে ইনপুট 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 n 2 ইনপুট n 2 ওরা বলছে ডিকোডারের সার্কিট তাহলে ডিকোডারের ক্ষেত্রে डिकोडर एर क्षेत्र इनपुट जो दुई है जानी कि डिकोडर क्षेत्र में जो एन संख्यक इनपुट है आउटपुट है टू टू दिवार एन संख्यक इनपुट जो दुईटा है आउटपुट है चार्ट चार्ट सठीक ये एकटूक लेखार पर तुम ये एक डायग्राम आनबा एखे एक ब्लक दीवा ब्लक दिए दुईटा इनपुट दीवा चार आउटपुट दीवा एक दुई तीन चार नाम क्षेत्र सार्किट चित्र तो आगे सब शेषे आगे सत्य सारणी बनाब सत्य सारणी दिए सार्किट चित्र आते हैं एक शेष सत्य सारणी दीब एखे इनपुट इनपुट की किलो ए आगे चित्र ए बी छो ना ए बी आउटपुट छो चार डि जिरो थी डि थ्री पर्त डि जिरो डि ओन डि टू डि थ्री अवश्य एक पेंसिल लेवा पेंसिल नहीं परीक्षार खाए पेंसिल नहीं हल्का कर सीडे सी लिखा सी डट पेंसिल दिए हल्का कर और लिखवा सुंदर मत वन अच्छा कि लिखवा सी मान बुझे काउंट सी मान हम काउंट टूर पावर इनपुट आउटपुट आउटपुटर मध्य कौन बेसि एखे दुईटा चार्ट जेटा कम से टूर माथा दीवा 
এখানে এ বি মানে ইনপুট সংখ্যা হচ্ছে দুইটা আউটপুট হচ্ছে চারটা কোন কোনটা ইনপুট ইনপুটের সংখ্যাটা এখানে টু এর মাথায় দিবা এই টুটা ফিক্সড টুটা ফিক্সড ইনপুট আউটপুটের মধ্যে যার সংখ্যা কম সেটা টু এর মাথায় দিবা টু স্কোয়ার সমান ফোর হয় তাহলে কাউন্টে তুমি জিরো থেকে শুরু করে চার ঘর লাগবা জিরো ওয়ান টু থ্রি চার ঘর হয়েছে না জিরো ওয়ান টু থ্রি প্লেস নিলে অবশ্যই এই পুরো সত্য সমানে হওয়া পর্যন্ত এটা থাকবে এই জায়গায় সার্কিট চিত্র অঙ্কন কভার অঙ্কন করার পর্যন্ত এটা এখানে থাকবে এবার জিরোর বাইনারি ভ্যালু কত জিরো নাম জিরো তো ডেসিমাল এগুলো তো ডেসিমাল জিরোর বাইনারি ভ্যালু হচ্ছে জিরো ডান সাইড থেকে ইনপুটে ইনপুটের ইনপুটের ডান সাইড থেকে শুরু করবা জিরোর বাইনারি ভ্যালু জিরো ওয়ানের বাইনারি ভ্যালু ওয়ান টু এর বাইনারি ভ্যালু কত ওয়ান জিরো মানে টেন এটা হচ্ছে গিয়ে ডান সাইড থেকে শুরু করবা এখানে জিরো এখানে ওয়ান এ নিচে ওয়ান থ্রি এর বাইনারি ভ্যালু কত এগারো তাহলে এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান ডান সাইড থেকে শুরু করবা এবার দেখো এখানে জিরোর ভ্যালু জিরো বাইনারি ওয়ান ডেসিমাল এর বাইনারি ভ্যালু ওয়ান তাহলে এই মাঝখানে ঘরটা তো ফাঁকা যা ফাঁকা ওটা জিরো দেবো করে দিবা জিরো জিরো শেষ জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান কাউন্টটা এখনও থাকবে কাউন্টের আরও বিশেষ কাজ আছে এখানে এইবার বেশ চিকিৎসক কাউন্ট জিরো আছে না কাউন্ট জিরো দেখবা যে ডি কার নিচে জিরো আছে এই ডি এর নিচে জিরো আছে এই ডি এর নিচে জিরো আছে মানে এই এই জিরো বরাবর একটা ওয়ান লেখবা এই ডি এর নিচে ওয়ান আসে না দেখবে কাউন্টের কোথায় ওয়ান আসে মানে কয় নাম্বার শাড়িতে দুই নাম্বার শাড়িতে ওয়ান আসে তাহলে এই শাড়ি বরাবর একটা এই ডি ওয়ান এর নিচে ওয়ান লেখবা এই টু আসে এখানে টু আসে এই টু এর নিচে এই দিক দিয়ে একটা ওয়ান লেখবা থ্রি আসে থ্রি আসে এই থ্রি এর নিচে এই বরাবর ওয়ান বাকি ঘর জিরো দিয়ে পূর্ণ হবে জিরো 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 শেষ আমার কাজ শেষ এইবার ডি কোডারের ক্ষেত্রে মনে রাখবার ডি কোডার ডি কোডারের ক্ষেত্রে চিত্র অঙ্কন করবো একটা বক্স করে দিবা লাগলে এটা হচ্ছে আমার সত্যক সামনে শেষ এইবার ওরা বসে সার্কিট চিত্র অঙ্কন করতে আমরা ডি কোডারের ক্ষেত্রে সার্কিট চিত্র অঙ্কন করবো এইভাবে যে এত বড় দিছে কেন আচ্ছা যাই হোক এটা ছোট ডি করে রেখে সার্কিট চিট চেন দেখবো যে কয়টা ইনপুট আছে ইনপুট আছে এ বি সবসময় মনে রাখবো এটা সবসময় মনে রাখবো ডি কোডারের ক্ষেত্রে এ মানে হচ্ছে ওয়ান এ মানে ওয়ান বি মানে ওয়ান এটা মনে রাখ রাখতে হবে এ মানে ওয়ান বি মানে ওয়ান এটা খাতায় লিখে রাখো ডি কোডারের ক্ষেত্রে এ মানে ইনপুট ইনপুট যা দিব আমরা এ বি হিসাবে সবসময় কাউন্ট করবো অন্য কিছু গাইডে থাকলেও লিখবো না এইসবই লিখবো ডি জিরো ওয়ান টু থ্রি তারপর বুঝার পর লিখতে পারে সমস্যা নাই এ মানে ওয়ান বি মানে ওয়ান কারণ কারণে করে সে মেইন লাইনে থাকে সবসময় মেইন লাইন লজিক অনুসারে মেইন লাইন লজিক আমাদের মূল যে লাইন মেইন লাইন থেকে কারেন্ট আসে সেই হিসাবে এ ওয়ান বি ওয়ান আচ্ছা কিন্তু এর ভ্যালু এখানে জিরো আছে বি এর ভ্যালু জিরো আছে ওয়ান তো আসে সাথে জিরো আছে তাহলে এ ওয়ান এ কে বার করলে মানে নট করলে উল্টা যায় জিরো হবে বি কে বার করলে বা নট করলে উল্টা যায় জিরো হবে একটু মনে রাখো শেষ এবার আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করবো কেমনে এই সাইডে অঙ্কন করি ইনপুট কয়টা দুইটা এখানে লিখবো এ বি নিচে একটা দাগ দিব পেন্সিল দিয়ে সোজা করে দাগটা হবে এবার দেখবো যে কোনখানে ওয়ান আছে আউটপুটে কোন জায়গায় ওয়ান আছে আউটপুটে কোন জায়গায় ওয়ান আছে আউটপুটে কোন জায়গায় ওয়ান আছে এই যে এখানে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ানের জন্য কি কি ইনপুট ছিল এ আর বি এর ভ্যালু জিরো বি এর ভ্যালু জিরো কিন্তু আমরা জানি এর ভ্যালু সবসময় ওয়ান এর ভ্যালু সবসময় ওয়ান বি এর ভ্যালু এটা হচ্ছে সবসময় ওয়ান ওয়ান কিন্তু আমার এখানে ডি ডি জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আমরা দেখবো আউটপুটে কোথায় ওয়ান আছে প্রথমটার ক্ষেত্রে এখানে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ান কার জন্য হয়েছে এই দুইটা ইনপুট দেওয়ার ফলে এটা ওয়ান হয়েছে এই জিরো জিরো ইনপুট দেওয়ার ফলে এটা ওয়ান হয়েছে কিন্তু আমরা জানি এর ভ্যালু ওয়ান বি এর ভ্যালু ওয়ান এটা চিরন্তন সত্য এই এ আর এ এস এম না এটা আমরা জাস্ট বুঝানোর জন্য বলছি আর এইখানে যে এ বি লেখবো এটা সবসময় ওয়ান কিন্তু আমরা দেখতেছি এখানে এর ভ্যালু জিরো লাগে বি এর ভ্যালু জিরো লাগে তারপর আমার ডি জিরোর মান ওয়ান হয় তাহলে এ কে আমরা বার করবো মানে আমরা জানি নট গেটের কাজ কি নট গেটের কাজ যে কোনো একটা এ যদি ইনপুট হয় এটাকে যদি আমরা নট গেট দিয়ে পাস করি এটা এ বার হয়ে যায় এর মান ওয়ান কিন্তু আমার লাগবে জিরো তাহলে আমরা জানি এ বারের ভ্যালু জিরো তাহলে এইখানে একটা নট গেট দিয়ে দেবো এর পাশে একটা নট গেট দিয়ে দিই নট গেট দিন দেন বি এর ভ্যালু জিরো আমার লাগবে আমরা জানি বি চিরন্তন সত্য ওয়ান 
তাহলে এটা একটা নট গেট দিয়ে পাস করাবো বি এর ভ্যালু জিরো এটা হচ্ছে কি বি বার এটা হচ্ছে এ বার এই লাইন বরাবর সবসময় এর ভ্যালু ওয়ান এই লাইন বরাবর জিরো এই লাইন বরাবর বি এর ভ্যালু ওয়ান এই লাইন বরাবর বি বারের ভ্যালু জিরো সবসময় এইবার প্রথমটা ডি ওয়ান না এটার জন্য আমার কি কি ইনপুট লাগছে এ আর বি এ জিরো থেকে গেছে বি জিরো থেকে গেছে তাহলে আমরা এটা ডাক দেবো এ বার থেকে কারণ এর ভ্যালু ওয়ান এ বারের ভ্যালু জিরো এ বার থেকে এটা ডাক দেবো সেকেন্ড কথা বি বার থেকে এটা এটা ডাক দেবো এই দুইটাকে যেহেতু এটা ডি কোডা ডি কোডার ক্ষেত্রে আমরা এন্ড লজিক ইউজ করি এন্ড লজিক তাহলে এখানে এন্ড গেট দিয়ে দেবো এন্ড গেট মানে এন্ড হয়ে গেছে এন্ড গেট কি কি গেছে এ বার গেছে এ বার এন্ড গেট তাহলে ডট বি বার এ বার বি বার সমান ডি জিরো হয়েছে ডি জিরো এইবার ডি ওয়ানের ক্ষেত্রে একটা ওয়ান আছে এই ওয়ান এই ওয়ানের জন্য আমার ইনপুট ছিল এটা জিরো আর ওয়ান অর্থাৎ এর ভ্যালু জিরো অর্থাৎ আমরা একটা দাগ দেবো এ বার থেকে কারণ এ বারের ভ্যালু হচ্ছে জিরো এর ভ্যালু সবসময় ওয়ান এই ইয়া অনুসারে সত্য সারণ অনুসারে এর ভ্যালু জিরো লাগবে কিন্তু আমরা যেটা ধরে নিচ্ছি এ বি সেটা সবসময় ওয়ান কিন্তু আমার জিরো লাগবে তখন এ বার থেকে একটা দাগ দেবো বি এর ভ্যালু ওয়ান এ জিরো বি ওয়ান হলে আমার ডি ওয়ান ওয়ান হয় এ জিরো বি ওয়ান হলে ডি ওয়ান ওয়ান হয় তাহলে এ বার থেকে একটা দেবো কারণ এ বার হচ্ছে জিরো আর এটা হচ্ছে বি এর ভ্যালু যেহেতু ওয়ান তাহলে আমরা বি থেকে ডাক্তার দেবো বি বার থেকে না ডাক্তার দেবো এই যে বি থেকে এবার এটাকে এন্ড করবো এন্ড তাহলে কি ছিল এটা এ বার ডট বি সমান ডি ওয়ান ডি ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান হয় সেম কাহিনী করব এই ডি টু ডি থ্রি এর ক্ষেত্রে ডি টু এর ক্ষেত্রে ওয়ান জিরো মানে এ বার থেকে একটা যাবে বি থেকে একটা যাবে ডি ফোর এর ডি থ্রি এর ক্ষেত্রে এই ওয়ানটা হয়েছে কেন এইখানে এ ওয়ান বি এ ওয়ান দুইটা ইনপুট দিলে এই ডি থ্রি ওয়ান হয় তখন আমরা দুইটা এ বার থেকে দেব ডি থ্রি এর ক্ষেত্রে এটাও এ বার থেকে দিব বি বার থেকে দিব এন্ড করবো এন্ড করলে লেখবো এ বার ডট বি বার সমান এ বার না এ থেকে দিব কারণ ওয়ান তো এই এ থেকে দিব একটা বি থেকে একটা দিব এন্ড করবো তাহলে এ ডট বি সমান এটা ডি থ্রি হবে মনে হয় বুঝা গেছে এটা ডি করার শেষ স্টেপ ওয়ান ছিল এটা স্টেপ টু হচ্ছে সত্যক সারণী আঁকা স্টেপ থ্রি হচ্ছে সত্যক সারণী অনুসারে সার্কিট বানানো দেখবো যে কোথায় ওয়ান আছে সেই ওয়ান অনুসারে ইনপুট দেখবো আমরা ইনপুট জিরো আছে এই এ আর এই এ সেম না এই এ বুঝাইতে আছে যে কোনো একটা ইনপুট এই এ বুঝাইতে আছে মেইন লাইনের ইনপুটটা এ বি যখন আমরা কনসিডার করব ধরে নেব এই দুইটা ওয়ান তারপর যদি আমার এখানে জিরো থাকে আমরা বার দিয়ে জিরো নিয়ে নেব পরে যখন জিরো থেকে সিগন্যাল পাঠাইতে হবে তখন আমরা সেই বারের যে লাইনটা সেখান থেকে সিগন্যাল পাঠাবো মনে বুঝা গেছে प्रश्न क्षेत्रपुट সমান কয়টা দুইটা আউটপুট সমান চারটা সুতরাং ইন কোডার ক্ষেত্রে হবে ইন কোডার ক্ষেত্রে খালি উল্টাই যাবে ইনপুট সমান হবে চারটা আউটপুট সমান হবে দুইটা এবার এইটা অনুসারে একটা ডায়াগ্রাম আঁকবো কেন আঁকবো কারণ প্রশ্নে ওরা নাম বলে দেয় নাই আমরা ডায়াগ্রাম আঁকবো প্লাস নাম দিব যে কি নামে আমরা সত্য সরণীকে এটা উপস্থাপন করব তাহলে এখানে লেখবা যে এখানে ইনপুট চারটা না এক দুই তিন চার আউটপুট কয়টা দুইটা জিরো ইনপুটকে আমরা মানে আমরা কিন্তু বলছিলাম সবসময় ডি কোডার দিয়ে হিসাব করবো ডি কোডারের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা এরকম ছিল যে এ আর বি যদি থাকে আউটপুট হবে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এখন আমরা সেটা দিয়ে হিসাব করবো এইগুলাকেই আউটপুটে রাখবো এ বি সি ডি লিখবো না আউটপুট হিসেবে এটাকেই রাখবো ডি কোডারের যা আউটপুট হয় সেটাকে ইন কোডারের ইনপুট হিসেবে রাখবো রাখা জরুরি না আমরা যে কোনো কিছু ধরতে পারি আমাদের সুবিধার জন্য এটা এটা ঠিক আছে ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু 
D3 মানে ডিকোডার এর যে আউটপুট ওগুলাকে এনকোডার এর ইনপুট হিসেবে বসাই দিলাম এটা আমাদের ইচ্ছা আমরা ধরে নিয়েছি এটা আউটপুট হিসেবে এটার যে ইনপুট এটাকে আউটপুট হিসেবে দিয়ে দিলাম যদি এরকম নাও থাকতো শুধু ওর একটা প্রশ্ন এরকম বলে দিত যে এরকম একটা সার্কিট চারটা দুইটা এটা তো ইনকোডারের সার্কিট তখন আমরা এইভাবে হিসাবটা করতাম এইভাবে ধরতাম এগুলো হচ্ছে ইনপুট এগুলো হচ্ছে আউটপুট ইনকোডারের ক্ষেত্রে ইনকোডারের ক্ষেত্রে এই পরে নিচে লেখবা ইনকোডার ইনকোডার কেন করতেছে এটা অবশ্যই কাহিনী আছে এটা তারপর সত্যক সরণ স্টেপ 1 ছিল এটা টু এটা টু স্টেপ 1 টু স্টেপ 1 পরে স্টেপ 2 হচ্ছে সত্যক সরণ এটা আমার মনে আছে দেখ আমার মনে আছে দেখ আমি মুছ আছে মানে মুছতাম না এবার ইনপুটের ক্ষেত্রে ইনপুট ছিল চারটা আমরা দেখছি চারটা কি কি ছিল সত্যক সরণের ক্ষেত্রে d0 d1 d2 d3 আউটপুট ছিল দুইটা a b উপরে লেখবা এই চারটার উপরে লেখবা ইনপুট मे नियम तो इनपुट दी आउटपुट पा एटे चरम बुद्धि पेंसिल शून्य कई घर लिखा बुजा टू दीवा टू एर पावर एखे इनपुट आज चार्ट आउटपुट आज दुईटा इनपुट आज चार्ट आउटपुट आज दुईटा जेटा कम से टू एर माथा दिए दीवा चार्ट दुईटा दुई कम तेल टू एर माथा टू मैं चार्ट लिखा एखे काउंट सिलेक्स पेंसिल लिखा शून्य थे शुरू कर चार घर पर लिखा ये बेर कर लिखा जिरो वन टू थ्री चार घर हो गए एबार जिरोर बैनारि व्यलो कत जिरो लिखा डान सैड थे जिरोर बैनारि व्यलू जिरो वनर बैनारि भू वन टूर बैनारि भू टेन मैं जिरो वन टेन थ्री एर बैनारि भू वन वन मैं वन वन टाइम सार्ट शुरू कर बाकी फाका आज फाका गुला जिरो दिए पुनः दीब शेष ए देखा आउटपुटे कौन समय वन हो आउटपुटे आगे यहाँ एर आगे एक क्ष करवा ये जिरो आईने को जिरो आ बाकी सब जीरो चित्र अंकन कर इनपुट क्या चार्ट चार लिखबो इनपुट डी जिरो डी वन डी टू डी थ्री आगे बार जो बार टार धरते हुए वन जिरो कहनी जगह नहीं शुरू करवा प्रथम जिरो बद जिरो बदलता देखा कई नम्बर काउंटे आन दुई नम्बर काउंटे ना तेन दुई थे सीगना जा सिगनल जब है दूसरे के बुझो पौरे अर्क टा वाना से एयर कास करते साइड ये वाना से इटर काउंट होती है हमारे थ्री तेरे तीन नंबर थे के सिगनल जब है ऐसे क्यों शिक्षा है ना चोरा में बुझे एक नंबर दूसरा से एक नंबर तीन यहाँ से जो जो आरो एक था तो उस शब्द नहीं था शॉप को ले एक बार दिया तार दरकार जिरो 
এইবার একটা ওয়ান পাইছি এই ওয়ানটা আছে এক নাম্বার কাউন্টে এক নাম্বার কাউন্টে সিগনাল যাবে এক থেকে পরে জিরো এটা বাদ পরে আর একটা ওয়ান আছে এটা আছে তিন নাম্বার কাউন্টে এটা যাবে আবার থ্রি থেকে নিচে এর আর তো বাড়বে এখান থ্রি থেকে এইবার এই দুইটাকে আমরা অর করবো কারণ বিয়ের কাজ শেষ আট থেকে চলাই এই দুইটা গ্যাস এগো গ্যাস এগো থেকে ডি জিরো থেকে আর ডি থ্রি থেকে এটা ডি জিরো প্লাস ডি থ্রি আচ্ছা সরি এটা তো জিরো না এটা ওয়ান থেকে যাবে বিয়ের যে ওয়ান এখানে কাউন্ট ওয়ান না তাহলে এটা হবে ওয়ান থেকে তাহলে ওয়ান থেকে যাবে তাহলে এটা ডি ওয়ান প্লাস ডি থ্রি সমান বি বিয়ের জন্য করছি শেষ কাজ শেষ একটু কিছু লোক আস আর কিছু না অবশ্যই এখানে লেভেলিং করতে হবে এইখানে ভিতরে যাওয়ার আগে এটা ডি টু থেকে গেছে এখানে এখানে লেখবো ডি টু এটা গেছে ডি থ্রিকে ডি থ্রি থেকে জয়েন হওয়ার আগে ডি থ্রি আমরা লেভেলিং করে দিব অবশ্যই করতে হবে ডি ওয়ান ডি ওয়ান লেখবো ডি টু ডি টু লেখবো শেষ এটটুক এটটুক লেখলেই ফুল মার্কস আর কিছু লাগবে না